vážení pánové, já vás taky tady srdečně vítám. Z programu byla zpětná výstava k výročí Jiřího Louvy. Jak vidíte, je to výstavka skromná, ale nicméně pokusím se vám dokázat, že jsou zde unikáty, právě protože jako jediný máte možnost, jako první máte možnost vidět řadu kousků, které pochází z osobní pozůstalosti Jiřího Louvy a nikdy nebyly vystavovány. Proč? výstava k Jiřímu Loudovi. Tak jako letos slavíme 100 let české vlajky, tak slavíme i za měsíc to bude 100 let, co se Jiří Louda v Kutné hoře narodil. Z okolností je tady ještě jedno jubilou, i když smutné, před několika dny právě to bylo pět let, co Jiří Louda odešel na věčnost. Takže se dá říct, že letos je takový loudovský rok a Toto je první ze série výstav, to je výstavka jen pro tyto účely, která, jak se ještě zmíním, budou na ní navazovat. Já jsem se při přípravě tady této malé expozice soustředil především na stát Jiřího Loudy v vexilologii. Samozřejmě Jiří Louda byl především heraldik, nicméně do vexilologie jak si zabrousil také. A já bych nyní okomentoval několik těch exponátů a vlastně tu jeho životní pouť, pokud jde o bajky. Tady hned v první vitrince jsou soustředěny opravdu dva unikáty, protože ty stojí na samém začátku loudová života a jeho práce se snaky a vlajkami. Ale nejzajímavější na tom je to, že ho vůbec nezajímaly vlajky, tedy ani, ani znaky, jeho zajímaly hymny. On obepisoval důsledně všechny velvyslanectví a žádal je jako student ještě kutnolské reálky, aby mu poslali hymnu. A toto je vlastně evidence v jeho deníčkách z roku 36-37 a 37-38, kdy si zapisoval, kolik už těch jmen má a aby si to nějakým způsobem utvrdil, tak si tam maloval vlajky těch zemí. Takže to je, pro mě to byl samotný objev, o tom nikdy nemluvil, ale ty deníčky se uchovaly u jeho vnučky, která je vytáhla přibližně před třemi měsíci. To je tak, tak jakýsi nový objev, jo? takže neváhal jsem, půjčil jsem si je a přivezl jsem vám je sem, abyste je viděli. Jinak jsou tam takové různé zápisky, které nás nemusí zajímat ve vztahu k, tém, jo, k toho jeho zájmu o hymnách. Je tam to, že tam má jaksi koncepty dopisů v různých řečech, které psal na ty velvyslanectví. Jo? Kdybychom tu jen jeden den obrátili, tak tam si to dokonce rozkresl do mapy světa, a namalu asi tam, kde tedy ty, ty hymny získal. On je známo, že v té době už samozřejmě se snažil vytvořit třeba znak České republiky, maloval si to taky do těch svých válečných denníků, které tady nepředstavuji. A je druhý unikát, který, ať jsem se s Jiřím Loudou znal velice dobře, znal jsem jeho věci, které měl doma, jsem nikdy neviděl. Toto je, toto je z roku 42 knížka, do které uh, si namaloval především znaky. Já jsem tady schválně uh, ne, dal teda tu řízkou orlici, ne protože bych byl její obdivovatel, ale proto, že uh, je to v době, kdy Jiří Louda už byl aktivním účastníkem odboje, byl aktivním účastníkem uh, našich sborů v Anglii, přesto jako naprosto korektně, uh, jindy, někdo by řekl, tak jak to, já nevím, kdy si psal sedláček, nedal jsem do té své publikace ty rody, které nás v minulosti škrtili, ty jsem vyhodil. Ale Jiří Louda to neudělal, prostě korektně tady uh, vložil všechny uh, znaky i vlajky, a bohužel už nám to asi neřekne, kdybychom to otočili na začátek, na, na přídeště je napsáno uh, věnování neurčenému člověku, kterému on to jako věnuje s tím, jako by se loučil ze životem nebo čekal, že by mohl padnout. On v té době byl určený pro, tu, pro ten výsadek um, a školem jako um, výsadkář. 
a tam napsal, že jako je to to nejcennější a ať to teda uchová. Zřejmě ale nikdy nedošlo k tomu darování a uchoval si to, uchoval si to Jiří Louda. Tak je to takový, uh, takový zajímavý objev. Navíc, kdo zná Loudu v styl, a tady proto ne, o Loudovi více nehovořím, protože všichni asi víte, kdo to byl, tak vidíte, že on se teprve hledal. Jo? Už má tu silnou konturu, ale ještě do uh, tenkým perem prokresluje ty detaily, což potom Opustil, že? No, to je to celé takhle uděláno, že té vlajce byl jmenová, věnován mnohem menší prostor. Hlavní, tady je vidět už ten posun těm znakům a ta jeho orientace. Jo? Tady potom Jiří Louda samozřejmě před jeho, jeho života, já se ještě po, o tom zmíním na závěr, ale pokud jde o vlajky, tak on se našel především ve vazbě na nakladatelství Svoboda, mluvíme-li tedy o českých nakladatelstvích, které začalo vydávat tady tuto řadu zeměmi světa. On pro ně kreslil jenom znaky, ale vlajky popisoval. Takže vždycky v tyráži je uvedeno, že vlajku, teda znak nakreslil Jiří Louda a popsal, jak znak ty vla, tu vlajku. Je to celá série. Já jsem tady dal Německo jenom proto, že v jeho pozůstalosti se dochovaly i originální kresby. Bohužel v naší knihovně, v archivu, nemáme ty společné, že nemáme zrovna ty svazky, kde by byl ten znak, dochoval se asi 13 znaků. Kanada, Tajván, a já, ne Tajván, ne jste, Tajsko a podobně, ale tady se mi podařilo jedině, že máme, že máme kni- knihu a ten originál, jo, protože je to tady jinak. Samozřejmě nedochovali se všechny. Toto je zajímavá další věc, která možná byste přišli na to, odkud to je, ale v jeho pozůstalosti, kterou jsem zpracovával, se našly různé kresby vlajek i v této podobě, v této které ale zřejmě nebyly nikdy publikovány a vypadalo to, jako by on chtěl pokračovat to v souvislosti s tou jeho knihou, kterou všichni znáte a kterou mám prezentováno v těch dalších vitrinkách. Tak, ale nikdy jsem nenašel, že by to někde bylo otištěno. Já tak jsem to tady dal jako spíš takovou ukázku těch krezeb je tam poněkud více a díky Petrovi, který tady zapůjčil svůj vlastní exemplář, spíš jsem tady chtěl prezentovat to, že Jiří Louda už vlastně dále se vexilologií nevěnoval, ono je to tady trochu chronologicky přeházeno, on už vlastně jenom spolupracoval na známých těch kompendích Ludvíka Muchy a kresleb Stanislava Valáška tím, že překládal do angličtiny ty české texty. Takže vlastně tuto sféru jako by okupoval Ludvík Mucha a Jiří Louda vlastně knižně se vyčerpal tou knihou, kterou máme prezentovanou. Je zajímavé, že on rozšiřoval, zatímco tam se specializoval na státní vlajky, ano. tady už vidíte prezidentská, že obchod a, a tak dále, a, že už jde dál, ale, a navíc do historie. Ano. Což třeba i v současné době, co je to fotoalbum, no. to, to album francouzský, tak to jde jenom do současnosti. Ano, to ano. nedělá tady tu, to srovnání. To, 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 no, ono, to, ono to vlastně souvisí s tou jeho publikací, kterou vydal v roce 1972, v souvislosti s s letní olympiádou v Mnichově, která je tady prezentována. Bylo to vlastně největší loudovo dílo vexilologické. Tady se mi podařilo, vidíte, že tady je fotografie z toho roku 71 nebo 72, kdy na tom pracuje a našel jsem v jeho pozůstalosti i ten týž list, který má tady Jiří Louda drží před sebou. Jo? Protože ne všechno, abych řekl obecně, z jeho pozůstalosti se spousta věcí nedochovala těm tiskovinám podkladu, ale z hodou okolností tato kniha ano. Dochovaly se všechny tabule originální k této knize. Je pravda, že jsou poškozeny, protože on pro nějaká jiná vydání často vystřihoval, většinou je to znak, který vystřihl a použil ho v tom nakladatelství Svoboda. Jo? Takže ty tabule jsou poškozeny, tato není. A potom, a co je nejzajímavější, je tam řada tabulí, i když mají jakoby číslování 
průběžné, tak ve skutečnosti třeba tato tabule vůbec v tom knize otištěna nebyla. Do, jiná tabule dostala číslo 21, takže je tam několik originálních tabulí, které z nějakých důvodů zařazeny do té knihy nebyly. Jo? Ano, to, to je ten příklad, že to rozšiřoval, tady té publikaci jsou třeba státy nebo některé ty zemské vlajky, ale toto je konkrétní příklad toho, že um, jsou tam v originále dochovány i kresby, uh, které se té publikaci neobjevují. Na no. celé česky nevyšlo, že ne? Ne, ne. nikdy. Jenom toto, a to bylo opravdu jediné, ono se to tady trochu kříží, že jsem to tady tak vlezlo, že říkám, on už potom, pokud spolupracoval na těch vexilogických počinech, tak jenom jako překladatel, který přispíval uh, Ludvíku Muchovi uh, do těch publikací, které byly potom poměrně často vydávaný, že Protože těch publikací vyšlo spousty. On ale navázal celou řadu kontaktů se zahraničními i vexilogy. A bylo to i dříve, ještě než připravoval tuto publikaci. Především je ta korespondence pochází ze 60. a 70. let. Nedochovala se jim mnoho, protože Jiří Louda si totiž korespondenci neschovával. On ji schovával tím způsobem, že si vkládal dopisy těch respondentů do jejich knih. Takže pokud měl nějakou knihu od toho autora, tak on ty dopisy, dopisy dával do toho. A teprve já, když jsem to pozůstal, spořádal, tak jsem to vlastně no, a dal dohromady, protože ona byla různě roztříštěná. Třeba vemte si, že on si s Karlem Schwarzenberkem korespondoval celý život, nebo od začátku 40, 50. let, konce 40. let, a ve skutečnosti se dochovalo asi jenom 10 dopisů, které si strčil do jeho knihy o svatováclavské koroně. Švarcenberkovi dopisy, kopie dopisů ne, ne, ne. Kopie, jeho kopie dopisů jsou dochovány minimálně, minimálně v průklepech. Tady jsem z příkladu té korespondence vexilogické dal korespondenci s Janem Millerem, já se Polákem, přiznám, jo? ano, tím Polákem z Varšavy, s kterým korespondoval velmi intenzivně. Z 60. let se dochovala řada dopisů. Tady je třeba příklad, kdy Jan Miller mu posílá kresby vlajek z brazilských států. Ale on, on s Millerem korespondoval taky v souvislosti s tím, když vystal tu publikaci znaky evropských měst. Tak tehdy on mu posílal spoustu podkladů. Těch dopisů je od Millera velmi obsáhlý, asi 10 dochováno. No. Takže to je jeden příklad. No a tam je samozřejmě jeho korespondence s Whitney Smithem. Jenom těch dopisů se dochovalo asi tak jenom čtyři, tak jsem tam dva dal jako ukázku, spíš proto, že, aby byl vidět různý hlavíčkový papír Whitney Smithe. Inflaker Z. Jinak je vidět, že on nebyl archivář, aby ty dopisy dával zvlášť. Ne, 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 ne. Skutečně to měl nastrkané v kniha. A be, vy jste to viděli, ze zadu těch dopisů, i musím být mi smysl, je na, si on dělal svoje poznámky, psal si na to, jo. I dopisy třeba od Karla Schwarzenberka, který on si velmi vážil, tak na to si čmáral různé, různé poznámky. No, a tak, jo. Spenarovské Emiráty a Oman. Ale to je ve smyslu, že byla jsem. Je ve smyslu, jak mám hlava. To tak spíš to je, je, to, vědická, spíš je to taková ukázka, co mi umožnili tady ty vitrinky. Jo. Do, té poslední, do té poslední vitriny spíš, aby jsme neopomněli to, že Louda také navrhoval obecní vlajky, tak, že to byla vlastně jeho doména v těch 90. letech tak jsem tady dal dva příklady z Prydecko-Místecka, respektive Místecka. Je to jednak nahoře Krmelín, což s velmi pěknou vlajkou, že? ale to je z roku 1994 ten znak a z roku 1995 pak je vlajka a znak obce Sviadnov, taky zde na okrese a nakonec je tady kniha otevřená z publikace, která byla věnována historickým listinám v Rušperka a Jiří Louda tam taky namaloval, navrhl vlajku a namaloval historický znak Brušperka, tak spíš je to připomenutí tady té jeho činnosti, protože když jsem se snažil podchytit pro kolik měst Jiří Louda navrhl znaky a vlajky, tak šlo a přibyli skoro o 200 200 
lokalit. On samozřejmě v 90. letech navázal na to, co dělal už na konci 60. let, kdy navrhl znak, tehdy vlajky vůbec nenavrhoval, že Havířovu, Třínci, Bohumínu a potom ještě Mezimostí, Vrtnici, tak těch několik, několik na, znaků navrhl, ale pak, když se tedy zákon z roku 90 umožnil e, e, přijímat i vlajky, nebo začal řešit i vlajky obecní, tak samozřejmě e, to dělal i Jiří Louda, i když ne ze začátku. Ze začátku on se držel jenom té heraldiky a je řada obcí ze začátku 90. let, kterým navrhl jenom znak, ale nenavrhl vlajku. Jo. Byla to doba, kdy, kdy v podstatě obce vlajky neřešily a řešily primárně znaky, až posléze se teda k těm vlajkám vraceli. No úplně nakonec jsem připomenul ještě jednu jeho aktivitu, kterou vy dobře znáte, a to je jeho článek o standardách rytířů podvazkového řádu, které jsou v hradní kapli na hradě Vinzor, kapli svatého Jiří. Proč o tom tady mluvím? Protože to nějak svírá celé to moje povídání o Jiří Loudovi a jeho pozůstalosti. Když totiž Jiří Louda zemřel, tak jeho pozůstalost, můžeme říct, byla v záhy rozkvácena. On, on, jeho paní se už o to nestačila postarat, ona zemřela rok po něm a vlastně ten byt byl komunální, musel se okamžitě vyklidit a v tu chvíli jsem se k tomu dostal já, protože kolega Podolský z muzea v Olomouci byl zavolán vnučkou, aby se ten byt co nejrychleji vyklidil. V té době ale už si různí spekulanti odvezli spoustu knih, prodali je do antikvariátu a já jsem to sám vlastně zjistil, protože mě kolega upozornil, že v antikvariátě se prodává jedna kniha z jeho exlibris. Takže jsme se do toho pustili, co se dalo, se zachránilo, odvezlo do muzea v Olomouci a e, Protože jsem se s Jiřím Loudou stykal intenzivně při nejmenším od roku 90, kdy jsme se sešli nad státními symboly, tak já samozřejmě jsem tady vynechal otázku státní banky, že státní znaku, to je všeobecně známo, tak, ten, tak jsme jako se snažili co jsem o tom věděl, co by tam mělo být. Bohužel spousta věcí, které jsem tam čekal, tam nebyla, ale mně primárně šlo o to, jestli se dochovala soubor jeho kreze erbu rytířů podvazkového řádu. To byl jeho celoživotní zájem, jeho hobby. On to vlastně začal malovat, jakmile se vrátil z Anglie. To ho prostě uchvátilo. A on v mnoha svých rozhovorech pro novinách vždycky mluvil o tom, že to jeho největší dílo, toto dílo považuje za celoživotní, i když chápe, že ho tady nikdo nevídá, že to je věc, která se týká Anglie, taky vystavoval některé kousky v Anglii. A když namaloval tu první sérii, tak ji zapůjčil do Anglie a tam se taky ztratil. Tam se těžko někdo to asi ukradl, nebo to ještě z jeho pozůstalosti jsou i dopisy, kde se mu z nakladatelství omlouvají, že to nemohou najít z Oxfordského nakladatelství. No a proto Jiří Louda se rozhodl na začátku 70. let, že tu sérii namaluje znovu. A jakmile šel do důchodu, tak prostě se tomu zásadně věnoval. Dokonce byl jako vyjadřoval takové rozpaky, že na jedné straně chce jít těm obcím stříc, ale že ty obce ho už zdržují s těmi požadavky, protože on chce namalovat celý ten soubor těch něco přes tisíc uh, rytířů. No a jemu se to podařilo, on vlastně ten soubor maloval až do roku 2011, on nejprve namaloval stávající rytíře a pak to maloval směrem do minulosti. Ano, a v roce 2011 se mu ale začala tak třást ruka, že už řekl, končím, prostě už dál je malovat nebudu. A vznikl soubor, který má 1036 na A4 malovaných erbů rytířů podvazkového řádu. No a když jsem se ho kdysi ptal, co s tím bude, tak on mi říkal, až já umřu, tak to půjde do Anglie a to ostatní, to si vezme vědecká knihovna. Jo, to byl jeho, jo. Samozřejmě se nestalo vůbec nic. Výsledek je takový, že Louda umřel, rodina si rozebrala jednotlivé kusy souboru podvazkových rytířů, část nich rozebrali různí obchodníci 
a pozůstalost, co se našlo v jeho bytě, přišla do vlastního jednomu za Bolomoucí. A e, takže e, já jsem hlavně cíleně se zaměřil dát to dohromady. Podařilo se to díky úsilí kolegy Podolského, že rodina vrátila ty kresby. Takže se nám skutečně podařilo dát dohromady všech těch 1036 kresb. No a e, následně tedy e, jsme rozjeli akci, jestli by se to přece jenom nedalo vydat. No a tady můžu říct, že to je největší náš úspěch, že v pondělí jde ta kniha do tisku. Univerzita Palackého se, ano, Univerzita Palackého se výrazně prástla přes kapsu, obesala všechny sponzoři, dali peníze na to. Já jsem připravil teda tu edici a Univerzita, aby to ještě jaksi z ozvláštnila, bylo to i, že ta kniha je anglicko-česká, tak aby to jako především uspělo v Anglii a tam se řeklo, že to byl Louda, takže jsme ještě s kolegou Šimunkem z Prahy, který je rodinný, rodinný příbuzný, vzdálený a současně se zabýval Loudou jako vojákem a jeho aktivitami na tomto poli, takže jsme dohromady dali takových asi 10 nebo 12 kapitol z Loudova života, které tu knihu trochu rozšiřují a doprovázejí. A kniha tedy by měla být letos vydána. Největší marketingový tah byl ovšem, že pro knihu nám napsal úvod sám Prince Charles, kterému jsme o prázdninách poslali celý ten text, aspoň PDF, a Prince Charles skutečně na celou stránku napsal krásný, krásné povídání. Tudíž, jakmile se to zveřejnilo, tak. Samozřejmě hned se přihlásilo více lidí, Zále, protože, ne, protože ne, kniha, tady, kniha bude stát 3000 korun. Pro ty, kdo se přihlásí na stránkách UP, který na to mají speciálně přiložený dotazník, bude stát jenom 2,5 tisíce. A, ale nicméně bude to jako monumentální, monumentální dílo, a protože... To vám jako prozradím, vím, že tak, že uni, univerzita, první věc je, že v čele univerzity stojí můj taky velmi dobrý přítel, rektor Jarost, Miller, Jaroslav Miller je velký britofil a studoval v Británii, má velké kontakty a v správní radě univerzity je člověk, který kdysi působil uh, jako tajemník uh, prince Charlesa, nebo má na něj vazbu, to bych možná kecel, ale ten se spojil se současným tajemníkem prince Charlesa a tento, tento zařídil. A přitom, když jsme to diskutovali, tak tam mě někdo plácat. Co kdyby nám to napsal? Já jsem se smál a považoval jsem to za nesmysl. Nicméně univerzita to zařídila a je pravda, že uh, jako pokud Jirka Louda je, se na nás dívá, tak Můžu myslím, že bude nadšený. A to byl smysl toho díla, proč jsem se do toho pustil, protože jsem věděl, že on to považoval za prostě svůj vrchol. Všecko ostatní prostě bral dobře, ale toto, toto, bylo, toto bylo moje největší dílo. Takže abych to, jak si ještě uzavřel, letošní rok je skutečně loudovský rok. Tato výstavka, naprosto skromná, ale zase zvláštně na origináli, bude obratem likvidována a část věcí se přenese na větší, nebo nechci říct velkou výstavu, která bude v Olomouci, jmenuje se to Jiří Louda, život mezi Erby, která bude otevřena 24. září v muzeu v Olomouci. Měli by k tomu potom ještě uh, nějaké přednášky a uh, současně v rámci té expozice ta výstava bude trvat do konce letošního roku. By měla být někdy asi v listopadu představena ta kniha. Nepočítám, že by sám Prince Charles přijel ji počtit, nicméně uvidíme, uh, jakým způsobem to univerzita pojme. Univerzita se toho udělala taky, protože za Loudova života mu ještě udělila čestný doktorát, takže to brala jako e, svoji věc. Já jsem současně ještě e, příští týden otvírám, ale ne, že by byla nějaká vernisáž, e, výstavku, která se jmenuje Olomoucká církevní heraldika Jiří Louda, která je v akci Biskupském paláci a která e, završuje prohlídku Olomouckou arcibiskupského paláce a tam je představeny, jsou představeny aktivity Loudovy na poli navrhování erbů církevním hodnostářům, především tedy v Olomouckých arcibiskupů, i když on třeba dělal znaky Králové Hradeckému Karlovi Očenáškovi nebo Litoměřickému Posádovi, také navrhoval 
navroval symboliku a dochovala se ku podivu třeba i korespondence s očenářkem, který mu koriguje ty jeho nápady, což je velmi zajímavé. Takže na té výstavě v, té, v tom paláci arcibiskupském jsou představeni loudoví předchůdci návrhy Břetislava Štorma, Jano Kellera pro ty občanské biskupy nebo arcibiskupy Olomoucké a potom nejnovější návrhy a znaky současných ordinářů, což už dělá třeba Jan Oulík nebo nebo uh, Rukovský. A jenom pro Bexilovi řeknu, že samo pro mě příprava té výstavy byla uh, jaksi objevná, protože z, z depozitářů Olomoucké akci biskupství začaly vytávat spoustu věcí a mimo jiné nádhernou standardu arcibiskupa Matochy z konce 40. let, takovou čtvercovou, kterou museli někde vyvěšovat, je to na žerdi, vysoké asi 2 metry, krásná, která je přesnou kopí návrhu, který dělal Matochovi znak Břetislav Štorm. Ty návrhy jsou dochovány a přesně tak ten Štormovský lev a tak je vyobrazen na obou straně té standardě arcibiskupa Matochy, tak to je tam taky na té výstavce. Takže asi tolik, tolik k tomu, co tady máte možnost vidět. Já vás samozřejmě srdečně zvu do Olomouce a když budete mít zbytečných 2,5 tisíce, tak se přihlašte na stránkách, na stránkách Univerzity Palackého. A já vám děkuji za pozornost.